¿Cómo les va? Buenas noches, es un gusto y un placer como siempre estar acá en la pantalla de América Tucumán para llevar la información importante y destacada de esta jornada de día martes. ¿Cómo estás Guille? Buenas noches. Buenas noches Cecilia, buenas noches a todos nuestros televidentes. Bienvenidas a las familias tucumanas que nos eligen y que depositan en nosotros el compromiso y la responsabilidad de poder informarlos. Vamos a acompañarlo durante más de 60 minutos como siempre en casa, juntos en familia y bien informados. Momento de los títulos acá en la pantalla de América Tucumán. Comenzó el juicio contra policías por sedición. Los acusados son 43 agentes de la Fuerza de la, de la Provincia implicados en este caso del año 2013. Crisis en el transporte público. Los choferes comenzaron a recibir los telegramas de suspensión y desde el gremio amenazan con un paro. Ampliación del presupuesto 2023. De esta manera tenemos que contarles la petición que llegó a la legislatura y se plantea un porcentaje de aumento que podría rondar en el 38%. Bueno, muy bien, títulos en la pantalla de América Guille. Ahí estamos, pero para terminar con los títulos, como siempre, vamos a presentarlo en el piso a nuestro compañero Daniel Urueña. Dani, buenas noches. Hola Guille, ¿cómo te va? Acá en América, los goles de la Liga Tucumana. Bueno, <risa> eh, vamos a dar una vuelta vamos. por la ciudad. Eh, no, lo que haga yo no puedo cubrirlo, <risa> así que usted va a tener... Que reincorporarse rápidamente porque yo estoy prácticamente destacado acá. 20 horas marca nuestro reloj, la temperatura es de 12 grados, una jornada que ha sido de constante llovizna en nuestro territorio y ahí estamos viendo en pantalla compartida diferentes lugares desde nuestra ciudad, ubicándonos ahora en Córdoba y 25 de mayo. Recuerden que pueden vernos en directo a través de nuestro canal de YouTube, nos encuentran como América Tucumán. Lugar a donde van a poder ver la programación durante las 24 horas. Estamos también eh, con nuestro eh, link donde pueden ver en eh, videos, buscándonos en esa página, todos la, los programas ya emitidos, como así también las notas segmentadas por tema. Desde San Martín y ahora no. Crisóstomo Álvarez y Buenos Aires, casi a zona Barrio Sur, nos lleva nuestro director mostrándonos un poco de lo que sucede en estos momentos, vemos el pavimento mojado, lo cual significa que esta llovizna persistente todavía está durando y algunos paraguas también se ven por ahí ya abiertos, cubriendo a los tucumanos de esta eh, cambio Lluvia. de temperatura, sí, abrupta sí, que cambio hemos tenido. de clima bastante importante. Tal cual. Sí. Bueno, vamos a ver cómo estaba la mañana. Nuestros compañeros hicieron imágenes en la mañana tucumana. Llovió en cierto momento, luego paró un poquito, volvió a llover, ¿sí? Llovizna, como siempre. Eh, tipo 10 y media, 11, estuve en el centro ¿Sí? y llovía, llovía bastante, ¿sí? Así que, bueno, hay que salir con paraguas, por lo menos, dicen los especialistas, hasta el día viernes, Guille. No me diga. Hasta el viernes. Bueno. Mañana quizás eh, pare un poco la lluvia, pero volverá jueves y viernes. No me cuente, bueno... Eh, sobre el final de nuestra emisión con Clima Zoom vamos a saber eh, bien qué es lo que va a suceder. Una pena por los que hicieron lavar el auto. Igual. Hay que, hay que ver Clima Zoom y América hay que, Tucumán. Sí, tal cual. Sí, 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 sí fui yo. Si alguien no ve. Frío y húmedo. Los tucumanos que no salieron entonces hoy. Previstos con paraguas. Sí. Atención entonces a cargarlo con el piloto durante toda la semana porque vamos a tener. Este clima que va a acompañarnos después de jornadas con temperatura bastante elevada y según comentan los especialistas ya podrían ser el último descenso de temperatura en vistas a lo que va a ser el comienzo de la primavera en este septiembre totalmente florecido en el Jardín de la República. Bueno, muy bien, dicho esto, ahora sí vamos a comenzar con la información de esta jornada y vamos a hablar y a compartir imágenes de lo que ha sido el inicio del juicio contra policías acusados de eh, sedición, recordemos lo que ha sucedido en el año 2013 cuando estos policías estaban en huelga de alguna manera por salarios. ¿sí? Reiteramos entonces, este martes comenzó el juicio oral y público contra los 43 policías 
de la provincia imputados por sedición en diciembre del año 2013. Según la acusación, este grupo de uniformados se habría organizado en grupos, precisamente, tanto agentes en actividad como retirados de la Fuerza de Seguridad, para llevar adelante un autoacuartelamiento por un reclamo salarial. Esta medida fue la antesala de los saqueos a comercios y empresas durante, recordemos, ese mes trágico de diciembre. ¿sí? En la primera jornada y en la sala colmada se leyó los requerimientos de elevación a juicio fiscal contra los acusados. Participaron las distintas partes, como los representantes del Ministerio Público Fiscal y los defensores, entre otras personas también. Se estima que durante las audiencias programadas declararán cerca de 200 testigos. Y el tribunal estará integrado por los jueces Gustavo Romagnoli, Fabián Fredejas y Luis Morales Lesica. De acuerdo al requerimiento, el 8 de diciembre del año 2023, a partir de las 20 horas, los enjuiciados se organizaron en grupo, se trasladaron hacia la subjefatura de la policía y cortaron el tránsito vehicular con sus autos y motos particulares. También impidieron con violencia y esgrimiendo armas de fuego el ingreso y egreso de personal y de vehículos del sistema 911. Así pasaron la primera noche, mientras que el 9 de diciembre ingresaron sin autorización y armados al predio de la subjefatura. Allí dañaron distintos bienes públicos y obligaron al personal a sumarse al reclamo y omitir la ayuda con colaboración o auxilio de la población, según lo indicó el Ministerio Público Fiscal. Muy bien, según esta acusación, recordemos, estas acciones derivaron en múltiples delitos. En cadena, un sinnúmero de personas formó grandes grupos durante los días 9, 10 y 11 de diciembre del año 2013 y estas manadas se dirigieron a distintos puntos de San Miguel de Tucumán y alrededores para concretar ataques contra la propiedad de las personas. Tenemos imágenes de lo que fue eh, esta barbarie en el año 2013, imágenes de archivo que tenemos acá en la pantalla de América Tucumán, con lo que ha sido finalmente, o lo, con lo que fue esta barbarie, y la vamos a ver a continuación, imágenes exclusivas de América Tucumán, Sí, esto se hizo cuando era Canal 5, sí. ¿sí? cuando en Canal 5 estábamos prácticamente todos. Imágenes que se vieron ¿sí? en ese diciembre fatal, ese 9, 10 y 11 de diciembre. Y veíamos cómo este grupo de personas saqueaba. ¿sí? Porque, a ver, recordemos, eh, se registraron daños en varios comercios, en casas particulares y también a ciudadanos. ...y se puso en peligro de forma directa y grave... ...a los poderes provinciales constitucionalmente instituidos... ...y a la paz pública, ¿sí? Esto fue realmente terrible... ...recuerdo que la gente, los mismos ciudadanos... ...se eh, armaron, ¿sí? ...con lo que tenían en sus viviendas... ...con armas, con armas caseras, con palos... ...con lo que sea para evitar que... ...bueno, los delincuentes ingresen a sus viviendas... ...o a sus comercios... Se armaron barricadas. Guille, estuviste en ese lugar, esas, esas, sí. en esa cobertura. El, se trabajaba para Canal 5, pero también en ese momento hacíamos las transmisiones para América, de sí. Buenos Aires, lugar donde después, finalmente, años como ahora, estamos formando parte de esta familia. Y en ese momento, eh, el foco de la atención estaba puesto en lo que sucedía en Tucumán. Sin lugar a dudas, una conmoción a nivel nacional. Sí, escuchamos ahí cómo los policías disparaban contra la gente, contra estos delincuentes. ¿Por qué eran delincuentes? ¿Sí? Que iban y saqueaban directamente. Estos son empleados de ese supermercado que trataban de rescatar o por lo menos de, de guardar ¿sí? lo, que habían, lo que habían robado. Esto ya era posterior a los eventos en ese lugar. Fueron tres días de eh, mucha angustia, incertidumbre, de mucha violencia y de una provincia que, eh, sin lugar a dudas, estaba totalmente fuera de control. Eh, las autoridades en ese momento no pudieron o no supieron cómo sobrellevar esto que ha sido... O no quisieron también, ¿no? Y la policía sublevada también daba cuenta de una pérdida absoluta del de poder dentro de la provincia y esto se veía evidenciado en cada uno de los lugares donde se producía, se, se produjeron estos hechos. Recordemos fue durante el mandato de José Alperovich que habló mucho de estos temas a lo largo de las conferencias de prensa que brindaba. 
pero que nunca se dio una solución ante, esta, ante este conflicto. Recordemos también que eh, Cristina Fernández era presidenta en ese momento, en ese instante, y al momento de los saqueos bailaba en un acto, ¿sí? junto a Moria Casán y otros funcionarios, ¿sí? sin dar ningún tipo de respuestas. ¿sí? Recordemos también en ese momento quien, quien supo estar al mando de la provincia durante 12 años, mientras en Tucumán se vivían este tipo de hechos a lo largo y ancho de toda la provincia, el gobernador en ese momento, José Jorge Alperovich, se dedicó pura y exclusivamente a resguardar lo que fue su empresa, retirando la los autos de la concesionaria, ¿sí? motivo por el cual en estos momentos, por supuesto, también va a formar parte de eh, la evaluación judicial que se va a hacer sobre este caso. Esto ha sido la muestra más clara que hemos tenido del nefasto gobierno que ha realizado durante eh, los 12 años José Alperovich, siempre buscando por y para sus intereses. Recordemos que Alperovich en su momento se enojó cuando le preguntaron eso, ¿sí? porque había fotos, habían imágenes de las concesionarias vacías un día antes de los saqueos. ¿sí? Bueno, contestó de mala manera, se enojó con la periodista Carolina Ponce de León, recuerdo, estaba ahí. Se enojó como siempre, era un gobernador que se enojaba si se hacía alguna pregunta. Claro, estamos hablando de 12 años donde prácticamente todos los medios estuvieron eh, vedados de poder hablar y decir lo que cada uno pensaba o creía. Hay abnegados totalmente de la libertad de expresión y el gobernador no se le podía preguntar nada que sus asesores no autorizaran a preguntar. Y este ha sido claro el ejemplo de lo que ha sucedido. Bueno, y sobre este tema, por, esto, por esta cuestión, por esta cuestión precisamente, están eh, siendo enjuiciados 43 agentes policiales y uno de ellos es el ex jefe de policía, Jorge Racedo, que tenía una implicancia importante en esta cuestión y habló su abogado defensor, el doctor Ahumada, ante esta situación. Es histórico, pero tardío. Estos son hechos que se debieron haber juzgado hace mucho tiempo, pero bueno, esto... A veces son los tiempos de la justicia, hay que respetarlo, nosotros que somos abogados sabemos que a veces no salen en el tiempo y forma que deben ser, pero sí creo que va a ser histórico. ¿Qué se juzga hoy? Bueno, hoy se juzga este, la sedición policial con motivo de la cual se abandonaron varios puestos de trabajo en su momento y esto aprovechó la delincuencia común para producir saqueos en tres noches, tres días que vivimos los tucumanos, que realmente creo que todos los que tenemos, que teníamos entonces ya el uso de la conciencia, sabemos que fueron tres días muy feos, porque inclusive se llegó a producir tal conmoción social que los vecinos se armaron contra los que pensaban que podían sacar, saquear, se pusieron alambre en las esquinas, en algunas esquinas con el peligro que eso significara para los motociclistas, corrían versiones infundadas sobre que ya venía la gente a apoderarse de tal o cual lugar, y entonces sí, fueron momentos muy difíciles. Doctor, ¿cuántos policías van a ser juzgados en esta oportunidad? No, no, no tengo el número preciso, yo lo defiendo solamente a Jorge Racedo, que en su momento era el jefe de la policía provincial, que yo creo este, que el Ministerio Público Fiscal en su momento malinterpretó o tergiversó la intención del gobierno de la provincia y lo imputó a Racedo por una supuesta omisión en el, el tomar las medidas que correspondían, cuando como quedará probado en este juicio, este, Jorge Racedo desde el minuto cero, diría yo, no solo detuvo toda la fuerza policial ordenada, sino que también estuvo en contacto directo con, la, con, con el jefe del Poder Ejecutivo, a quien tiene que responder. Bueno, muy bien, momento de cambiar de tema y vamos a hablar de la situación difícil que viven los choferes de colectivo. Recordemos que los empresarios han, de, han decidido enviar cartas documento eh, suspendiendo de alguna manera la tarea de los trabajadores. Vamos a ver qué es lo que sucedía porque frente a esta situación también han advertido que aparejado lo que ha sido eh, la reducción del servicio en un 25%, también estamos próximos a lo que va a ser la fecha de vencimiento del cobro de los choferes. Así Aseguran es. que en el caso de no estar depositado el dinero hasta el día viernes, se evalúa ya una medida de fuerza. Es decir, los tucumanos otra vez bajo las amenazas del gremio de UTA. En el día de hoy están llegando más suspensiones. Ayer, en el día de ayer, recibimos alrededor de 60 compañeros 
con tres y cinco días de suspensión, depende de las empresas, y hoy estamos recibiendo carta de documento con cinco días y con diez días de suspensión. Por supuesto, a todas las cartas de documento, a las comunicaciones de los compañeros, se les está rechazando y están trabajando los asesores letrados para hacer la denuncia en la Secretaría de Estado de Trabajo y en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Es compleja la situación, este, el marco legal en que se envuelve. Mira, de acuerdo a, a lo que los abogados a nosotros lo están manifestando, son cartas, documentos o suspensiones que están al margen de la ley porque las empresas no han cumplido con los procedimientos correspondientes administrativos, así que en eso se basa el rechazo y si no tenemos acuerdo en el, en el Ministerio de Trabajo, en la Secretaría de Trabajo de la Nación, en las reuniones que se haga con los empresarios, vamos a presentar un amparo. ¿También hay un estado de alerta por posible paro? Sí, mañana se vence el sueldo correspondiente al mes de agosto. Si no hay un, una, un pago correspondiente de los sueldos, si las empresas no hacen efectivo el sueldo de, del mes de agosto, seguramente vamos a una medida de acción directa. Las semanas de compartir junto a ustedes la columna del doctor Jorge Rodríguez Robledo y junto a él vamos a hablar sobre educación vial. Primera instancia, doctor, buenas noches. Guille, placer de estar acá compartiendo con vos, con todo el equipo, con la gente para inculcar cultura vial como lo venimos haciendo hace tiempo ya, eh, una necesidad que tiene nuestra sociedad y hoy eh, para despejar muchas dudas, incertidumbres y también mostrar la realidad de cómo se vive hoy, ¿no? Nada más eh, tangible y palpable que poder eh, mostrar la realidad con imágenes certeras de lo que son las calles tucumanas y diferentes situaciones en las cuales nos enfrentamos. Doctor, en un recorrido que ha realizado, ha traído para compartir con nuestros televidentes imágenes de qué es lo que sucede o en qué estado está nuestra ciudad con ciertas cuestiones que tienen que ver principalmente con el cuidado del ciudadano. Si usted quiere entonces, pedimos las imágenes. Así es, Guille. Eh, imágenes en las cuales... Vamos a poder observar los nomencladores, ¿no? la cartelería en la vía pública, horizontal o vertical, eh, la ausencia precisamente de eh, las señales de tránsito y esas señales de tránsito en donde eh, también cuando están ausentes genera confusión, incertidumbre en la gente, el uso y costumbre genera que la gente se quede en un lugar específico eh, así como se ven en las imágenes, vos fijate, eh, en un árbol, por ejemplo, demarcada una línea de colectivo que para en ese lugar, en otras zonas, directamente como en esta, en la calle Crisóstomo, en donde la gente agolpada en un punto, pero eh, sin señalizarse las paradas, ¿no? Una necesidad eh, que es imperiosa para la gente, para el usuario, y esto, esto refleja, y vos fijate, este nomenclador, por ejemplo, cuando lo comparás con otros, vas a ver la cantidad de tipos, de tipografía, de números, de letras, de colores, que se utilizan cuando tiene que existir algo uniforme, algo que identifique, que dé identidad a una ciudad. La cartelería, por ejemplo, Guille, los colores la ubicación estratégica que tienen que tener, hoy vas a encontrar, por darte un ejemplo, y ya va a llegar alguna de las fotografías, en donde en calle Santiago del Estero, casi Virgen La Merced, vos tenés distintas paradas de distintas líneas, pero también tenés establecimientos educativos, transportes escolares, eh, y claro, eh, no tenemos en cuenta esto de eh, cómo vamos a ordenar un tránsito si lo vamos a congestionar en un punto. Algo que se ve aquí en los refugios. Sí, ahí, volvamos a volver a las fotos de los refugios, doctor, si le parece. Sí, sí. Eh, y en base a esto le hago una consulta. ¿Hay algún manual de uso que deje registrado que tiene que utilizarse una tipografía o un estilo determinado que no se está cumpliendo o hay que generarlo? Bueno, esto que acabas de decir es muy interesante, ¿no? Y parece que quienes están a cargo eh, no conocen, 
pero existen ordenanzas, decretos municipales que establecen cómo va a funcionar, por ejemplo, el sistema del transporte en San Miguel de Tucumán y determina dónde tienen que estar las paradas, cada cuántas cuadras tienen que estar, cómo son los nomencladores, cuál es la tipografía, los eh, estilos que se tienen que utilizar y lógicamente que los colores... Eh, el verde y el azul, que es el que vos vas a ver sí. que se denota en todas las señales, no es caprichoso sino porque en el mundo esos colores simbolizan a lo que es la nomenclatura o la cartelería que te da información. Entonces vos, usuario de la vía pública, sabés que el color verde y el azul, independientemente uno del otro o juntos, son señales que te informan, te informan qué línea de colectivo va a detenerse aquí, en esta parada, en qué ubicación geográfica me encuentro de la ciudad, por ejemplo, eh, calle 25 de Mayo y Santiago del Estero, a qué altura de la calle 25 de Mayo, eh, y esto que es tan importante y que parece algo tan sencillo, tan simple, eh, en realidad es el confort del ciudadano en la vía pública, es la información que necesitamos nosotros cuando tomamos eh, la calidad de peatones en la vía pública para poder circular de manera segura. Doctor, disculpe, en estos momentos eh, es tránsito de la provincia la que no se está rigiendo eh, con estas bases y pautas o es que cada uno de los dueños y empresarios de la línea de colectivo están poniendo los carteles a gusto y antojo. No, acá la obligación es para el municipio. Cada municipio que conforma parte de la mayor extensión que tiene la provincia de Tucumán, eh, tiene la autonomía que está otorgada por la Constitución Nacional. Esta autonomía, que también se refleja en la Constitución de la provincia de Tucumán, modificada el 6 del 6 del 2006, establece esa autonomía que tienen los municipios. Y cada municipio tiene la obligación de mantener y velar por la nomenclatura vial. Y algo que es importante y que recién observábamos y lo charlábamos, eh, eran los refugios, ¿no? Vos fijate cómo los refugios no están en condiciones, cómo los refugios, eh, cuando vos los ves, eh, en, te encontrás con que el techo está faltante, con el óxido que tiene el mismo, con el riesgo que corre el ciudadano cuando está en ese pre, presunto refugio y de pronto de refugio no tiene nada. Eh, esto que hoy nosotros estamos mostrando, que ha sido un trabajo que hemos desarrollado con el equipo, eh, particularmente de mostrar hoy la realidad que vive el usuario de la vía pública, el ciudadano en general, aquella persona que utiliza el transporte público, que utiliza los colectivos, que circula, que camina, que vive... Eh, y padece también la falta de eh, confort, ¿no? paradas y refugios en donde están faltantes eh, lo, los asientos, ¿no? donde está faltante la, la butaca en una de las fotografías que se destaca, eh, que falta el techo, eh, el óxido, el riesgo que genera eh, realmente a las personas este municipio. Por ejemplo, estas fotografías son del municipio de la capital, de San Miguel de Tucumán, eh, que es donde hemos recorrido con el equipo para poder observar y tomar estas imágenes que son la realidad que vive la gente. No contar con refugio, no contar con señalización, que se utilizan árboles, Guille, para eh, demarcar una línea de colectivo que para en ese lugar, en donde no eh, existe señalización vertical, eh, ni se pinta en el pavimento el cajón para que el colectivo pueda acercarse al cordón, esto ya lo hablamos en alguna oportunidad, sí. que el usuario tiene desde la vereda que poder acceder al colectivo, no bajarse a la calzada, a la calle para subir al colectivo, no bajarse del colectivo a la calle para recién llegar a la vereda. Bueno, todo esto que se ve reflejado en estas fotografías sumado a que hay personas que estacionan, depositan sus vehículos, y se veían las imágenes, eh, su rodado en donde está terminantemente prohibido. Pero un estado municipal, al menos que mostramos aquí en esta oportunidad, de San Miguel de Tucumán, en donde en estos ocho años ha eh, estado ausente en lo que fue cuidar, proteger y velar por el interés realmente de todos los vecinos, de los ciudadanos en general. ¿no? 
Doctor, eh, hay muchas eh, imágenes más y si le parece lo que yo le propongo es el próximo martes, Dios mediante, poder continuar con estas imágenes, pero ya abordándolo desde una solución que podemos dar para que esto se modifique, cambie y por supuesto colabore mucho más con el bienestar y el día a día de los tucumanos. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos, Guille. Eh, un placer como siempre. Gracias al equipo, a la gente del otro lado. Un abrazo grande, que Dios los bendiga y va a ser hasta la próxima semana. De esta manera pasó la columna del doctor Jorge Rodríguez Robledo en América Tucumán Noticias como todas las semanas. Esta columna pueden encontrarla siempre en sus redes sociales. Tenemos más información, pero yo voy a ir a la segunda parte de este noticiero porque nos están viendo en el hogar San Fernando. Así que voy a aprovechar esta pequeña pausa para mandarle un beso muy pero muy grande y especial a mi abuela Carmen principalmente, pero está con ella también Nelly, Estela, Polo y Pancho. Así que a todos ellos... Este abrazo y beso gigante y los vamos a estar viendo seguramente en muy poquito tiempo. Ahora sí, Cecilio, tenemos más información. Bueno, muy bien, nos vamos a exteriores rápidamente con Gabriela Sánchez porque vamos a hablar de inseguridad. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Cecilio? Muy buenas noches para todos ustedes. Y así es, nuevos hechos de inseguridad que sin duda... Ya no son novedad de nuestra provincia, ¿no? Pero en los últimos días, en las últimas semanas, se han dado una serie de robos y esta vez han sido el blanco los bares. Eh, sin duda, el mismo modus operandi, eh, por supuesto que esto ha generado cierta preocupación. Recordemos que se ha dado un robo cerca. De, a unas cuadras de aquí, de donde nos ubicamos, que es en Plazoleta Mitre. Estamos hablando de Virgen de la Merced y Avenida Sarmiento, también en Salta y Santa Fe. Bueno, hechos que sin duda pone e inquieta sin duda a la sociedad y sobre todo cuando decimos acerca de esta situación que atraviesan eh, los bares en este sentido. Porque nosotros vamos a hablar con Celeste, que agradecemos porque es encargada del bar eh, que está aquí en la Plazoleta Mitre, que el 29 fue víctima de este asalto. Celeste, contanos un poco, el hecho ocurre a la madrugada, ¿cierto? A la madrugada, buenas noches, eh, el, sí, a la madrugada, eh, a, aproximadamente a las 4 de la mañana, eh, rompen un vidrio acá, este, ingresan, roban muy poco, casi nada, digamos. Este, ¿Qué dinero un, estamos un Dinero, hablando. sí, entre 6 mil y 7 mil pesos, que es nada. Eh, a comparación del gasto terrible que tienen los dueños del bar, del vidrio. Sí, porque es un vidrio que, bueno, nuestro cámara está tomando, que es un vidrio enorme, que, bueno, la verdad que implica, como vos decías, un gasto. Pero además, nosotros estábamos viendo que el bar tiene un sistema incluso de seguridad, ¿no? Tiene alarma, tiene cámaras, tenemos vigilancia de policía durante el día. A las 10 de la noche ya no queda nadie. Esto sin duda ustedes para ustedes es una preocupación porque independientemente que todos aquí en los distintos comercios, porque son muchos los comercios, cuentan con un sistema de seguridad, tampoco es garantía la madrugada de que eh, se pueda ahuyentar a, 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 a estos sujetos, a estos ladrones. Exactamente. Eh, la mayoría tiene alarma, tiene rejas, pero siempre ellos se dan, eh, se ingenúan, se ingenian para, para poder entrar. Vos me decías hace un ratito, ¿no? Porque ustedes pueden observar esta galería que es... Eh, muy amplia, y vos me contabas, aquí tenían ventiladores, eh, eh, tenían de todo, y tuvieron que empezar a desmantelar porque era increíble, comenzaban a robar, o sea que este no es la única ni la eh, vez que ustedes sufren estas cuestiones de, de estos asaltos, ¿no? Sí, en el mismo mes es el segundo asalto, eh, la vez anterior rompieron todo un vidrio de la puerta, también se llevaron exactamente casi la misma cantidad de dinero, pero el valor del vidrio es... Es lo que, por supuesto, sin duda, a cualquier persona que tiene un bar eh, implica un, un, un gasto económico que no lo tenía contemplado. Exactamente, es un gasto bastante, bastante alto. Así que bueno, ese vidrio sí se lo pudo comprar, pero bueno, ahora en menos de 20 días es imposible gastar una suma de 80 mil, 90 mil en el vidrio. este Por eso se puso eh, madera. Celeste, ustedes hicieron de todas maneras la denuncia pertinente, dejaron constancia. Eh, eh, desde se, ha, ¿Se han acercado a la policía a más o menos a indicarles si tienen a esta persona detectada, alguna información que les puedan haber suministrado? Eh, sí, la denuncia está hecha. O sea, todos los robos que hubo acá, las denuncias están hechas. Pero bueno, 
O sea, es al vicio, digamos, porque no pasa nada. Te vuelvo a consultar, ¿es una zona que eh, los comerciantes están preocupados, Muy que bien. son asaltados permanentemente? Muy preocupados porque eh, son el blanco, como decías recién, son el blanco ya de la, de la zona, ahora los bares y todos los comercios de esta zona. Ahora digo, te pregunto, ¿qué otro sistema de seguridad tienen planificado implementar? Porque yo te hablaba de, de, de la idea de poner rejas y tenían contemplado y vos me decías, y bueno, seguramente se las van a ingeniar también para... Porque bueno, hemos visto en otros casos de inseguridad donde tampoco los candados son suficientes. Así es, eh, o sea, eh, sería muy... Muy bueno que pongan la seguridad de la policía a la noche, porque durante el día, como te dije, tenemos, pero a la noche no hay nadie. Celeste, te agradezco este, este minutito que has tenido con nosotros porque sabemos que eh, estás atendiendo, así que para dialogar con América. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta Bien. luego. Ustedes han escuchado a Celeste, quien es encargada aquí en el bar, quien ha estado dialogando con nosotros, contándonos un poco este hecho que sin duda eh, daña, sobre todo económicamente, a los bares eh, y a este bar en particular por este vidrio que ustedes han podido observar que rompió este sujeto sí. y que por supuesto los costos indudablemente son elevados, como también eh, hemos consultado con eh, comerciantes de las zonas que nos decían, es una zona sumamente insegura donde la presencia policial solamente llega hasta cierto horario, pero aquí el hecho en sí, lo que más preocupa es que a la madrugada es donde estos sujetos aprovechan la oportunidad para ingresar a, a los locales y a los bares. Por supuesto, no hay alarma eh, que le teman, entonces sí. la policía muchas veces llega tarde cuando ya se, se, se generó este robo, que de hecho sucedió aquí, y que nos decía ¿no? la, la encargada, muchas veces no significa que haya sido el robo de mucho dinero, 6.000, 7.000 en caja para que ellos puedan trabajar al día siguiente con un cambio, sino el daño que se genera cuando eh, hay un costo en un vidrio que ustedes han escuchado que llega alrededor de los 90 mil pesos, ¿no? Bueno, muy bien, Gaby, excelente trabajo. Ya no hay zona segura en Tucumán, en Capital, así que, eh, a ver, los comerciantes van a tener que implementar medidas de seguridad porque la policía hasta el momento brilla por su ausencia, ¿no? Como siempre. Gracias. Mira, aquí, eh, así es, Cecilio, lo que te iba a decir, sí. que en esta zona hace un ratito había mucha presencia policial, pero en estos momentos, bueno, claro, bueno pero están circulando por toda esta zona, ¿no? Durante la madrugada se van, que es el, por supuesto, el momento el tema en el de la madrugada. Bueno, muy bien, despedimos a así Gabriela es, Sánchez. Cecilio. Bien, Gaby, te despedimos con este móvil, esta cobertura, por hechos de inseguridad de robo en la zona de Plazoleta Mitre. Bueno, muy bien, momento del deporte en la pantalla de América. Dani, ¿cómo andamos? ¿Todo ¿Qué bien, tal, ¿verdad? Cecilio? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué cuenta? Todo bien, todo Siempre listo para... Siempre te risueño todo el día. Sí, bueno, es que, es que si uno no se divierte cuando trabaja... Claro, ¿A dónde exactamente. Se va a claro, sí, hay que divertirse. Me gusta así verlo contento. Le mandamos un saludo muy especial a José, sí. que trabaja en una cochera, en una guardería, de 24 de septiembre al 500. Siempre frente a un, a un tradicional bar, ¿sí? Bien. Que siempre nos ve... Dice que le gusta el deporte. ¿sí? Está bien. Se ríe con nosotros. Se debe divertir con nosotros claro, también. Claro. Por supuesto, esa es la idea, pasarla bien. Me preguntó y nos dijo, ¿de qué, de qué cuadro son ustedes? No, bueno. Yo de River. Sí, yo de Boca. De Argentino de del Norte. No, bueno, sí, pero veo, veo cómo es. Ah, quieren saber, ¿no? Quieren saber todo. Bueno, Dani, ¿cómo está preparando el viaje? Bien, bien, ahí estamos. Sí. Eh, Lampa... Eh... Vuelos agotados de Tucumán. ¿Sí? Wow, Tengo wow. la vuelta en distintos horarios con Fabricio porque no hay eh, disponibilidad. Impresionante. Viaja. Qué suerte para Fabricio. Algunos allegados también, conocidos. Eh, sí. En Darío Zamora, que presente de sí, Tucumán sí, de sí. Fútbol. Conversábamos esta mañana, bueno, también, por supuesto, para presenciar el partido de Argentina. Y la vuelta la tiene desde Ezeiza a Córdoba. Vale, vale. Córdoba una espera y de ahí Córdoba Tucumán. Bueno, la gente y la locura y la fiebre de la todas las, 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 todas las marcas, estaba por decir. Todas las empresas, aerolíneas, Germán, Flybondi. Que son tres. No vuelos ser, no. repletos. Bueno, vamos a ver goles. Sí, la Liga Tucumana, repleto vamos, de goles. Recorremos ¿sí? la LTF entonces. Ahí está el Ateneo con Villamitre. Ganó el Ateneo 
Mire, mire. Dos a uno. Palo. Uh, ¿Y el arquero? ¿Qué pasa si hacía ese gol el arquero? De arco a arco. Pero no, ahí está. El centro. Cabezazo y gol. El Jonathan Amaya, Dani. El Johnny, hijo de tigre. Sí, señor. El 2 a 0, Domínguez. Ahí está. Parecido, ¿no? La definición, sí. Se movía la tribuna. Idem. Eh. Ahí está. Es que tiemblan las canchas tucumanas. Mire este. Ahí está, mira el toque. Díaz, entra o no entra, entra o no entra, 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 vale Díaz. Y entró nomás Díaz, marcando para Villa Mitre, Amalia. Y Esportivo Guzmán 1 a 1. Mira, Esportivo oh. jugando con la tradicional otra vez. Y Amalia sigue con la verde, ¿no? Suárez. Sí, con la alternativa. Marcando para el Feyenoord de Villa 9 de julio y va a llegar Juárez. Bien, bien Para bien Amalia, ¿eh? sí señor, un buen anticipo. Bella Vista sí. le ganó a San Juan. 3 a 2, sí. 3 a 2. No y se olvide. Ahí está, el centro. Este es partido jugado en cancha. Este partido dio problemas todo el fin de semana. Oh. Fabián Córdoba, ah, bueno, todo. Ahí está. ahí está. Triunfo de Bella Vista frente a San Juan. Este era el gol de Olmos. Jubrín. Sí. Marcó y Olmo por dos para Bellavista y Jubrín ahí en un colchoncito, sí. cómodamente. Atento que ganaba 2 a 0 Bellavista y empata Bregu acá. Y sobre el final... Va a llegar la victoria. Abel Olmos. ¿Sí? Un empate que hizo mucho ruido y una victoria más todavía. Así es. Esta es la cancha preferida de Guille. No me diga. San Antonio. Ah, en Por los bailes de carnaval. Claro. Ahí está. Bueno. Cabrera y Aguirre para San Antonio, para los panceros López y Díaz. Linda cancha de San Antonio con la iluminación. Eh, lindo gol de tiro libre. ¿eh? Lindo gol de tiro, tiro libre, libre sí, señor. Esto que es Juventud Unida y Central Norte. Ganó rara Central la del Norte, Juve, ¿eh? sí. Uy, uy. No, no, sacala. Oh. 3 a 2. La apertura del marcador Rojas. Sí, el empate de Casola. ¿Cómo hace gol de Casó? Sí, entró, entró, ¿no? Entró, entró, le marcó el reloj al árbitro, sí, saquen del medio. Esta no fue como la de River y Barracas. Exacto. ¿Qué pasa con River, Dani? Ahí andamos mal. Pero viene a ser campeón, sí, la eliminación de la Libertadores. Ahí en la cama al, al entrenador, ¿no? Y bueno, Ojo. es que también a Micheli le falta tacto. Eh, pero muy, muy exagerado los jugadores. Y, bueno. Y él, y él muy equivocado con los cambios. Mire, el último, el de la victoria uh, lo hace García. Golazo. Lo vemos de vuelta, Daniel, el último. Lo vemos de nuevo, vale la pena. Qué golazo de García. Ahí le dio como los dioses para ponerla en el ángulo. Apenas le alcanza a tocar el arquero para esta victoria del cuervo. Bueno, primera parte de la liga, zona A, nos queda zona B y zona C, que en instantes la repasamos. Muy bien. ¿sí? Muy bien, Perfecto. continuamos. Tenemos más información y en esta oportunidad vamos a hablar sobre eh, lo que tiene que ver la detención que se ha producido en nuestra provincia en torno a un llamado del 911. Eh, es un despliegue policial en respuesta a una amenaza de bomba en la sede de eh, Caja Popular y la División de Búsqueda y Captura de Prófugos y el Equipo Científico de Investigación Fiscal lograron identificar y detener al responsable de un llamado al servicio de emergencia del 911 el pasado lunes. La alarma se desató cuando un llamado anónimo alertó sobre la presunta colocación de una bomba en Caja Popular. De inmediato el equipo de investigadores se movilizó para desentrañarle con veracidad a esta amenaza y llevar a cabo una investigación exhaustiva. De esta manera y gracias a la colaboración de NACOM, los investigadores lograron rastrear la ubicación del propietario de la línea telefónica utilizada para el llamado. Las pistas condujeron a dos direcciones, una ubicada en Mando del Río Salí y otra en Alderetes. Esto llevó a la solicitud de medidas de allanamiento con el fin de encontrar elementos de interés para la causa y de esta manera poder detener al responsable. En torno a esta información y a lo que ha venido sucediendo durante los últimos meses en nuestra provincia, vamos a escuchar en la próxima nota eh, toda la implicancia que tiene en lo que respecta a los operativos que deben desplegarse en cada una de las amenazas de bomba, cómo se pone en funcionamiento el 911 y también cómo perjudica a los ciudadanos. Hubo un, un primer momento de intervención del sistema de emergencia, una vez descartada 
eh, las amenazas, estas falsas amenazas, fueron puestas a disposición de la justicia. La justicia, a través del Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Delitos Complejos, llevó adelante la investigación, siendo la policía de Tucumán auxiliar en estas investigaciones. Y bueno, estamos viendo que en las eh, semanas que han pasado tuvimos audiencias de imputación por el delito de intimidación pública, un delito que está contemplado en el Código Penal, que tiene penas de dos años a seis años de prisión, donde los, bueno, los fiscales han imputado a personas concretas. Y también eh, podemos ver que estas investigaciones siguen. Recientemente hubo otra amenaza eh, que tuvo que ver con una institución pública y ya hay una persona que ha sido aprendida y que bueno seguramente las investigaciones van a llevar a la imputación también de esta persona. Se continúa con la concientización acerca de estos hechos que no son bromas, sino que son este, para preocupar a la sociedad. Siempre hablamos de que hay que construir cultura ciudadana, la cultura ciudadana tiene tres enfoques, el enfoque desde las políticas públicas se llama prescriptivo, donde nosotros establecemos este desarrollo de una cultura que nos permita fortalecer nuestra convivencia, de cuidar las instituciones y en el caso del sistema 911 eh, hemos desarrollado una campaña que es 911 Compromiso Joven donde buscamos que las instituciones puedan visitar el piso, cómo funciona este sistema de emergencia, haya una sensibilización y puedan observar cómo en tiempo real equipos que trabajan para cuidar la vida de los tucumanos y las tucumanas, que buscan cuidar el espacio público, la prevención del delito y también en charlas con capacitación para un uso eficiente y responsable dentro de las instituciones educativas, públicas y privadas de la provincia. Más información, hablamos de la reunión de Comisión de Juicio Político en la legislatura de Tucumán porque se evalúa el desempeño de la jueza Valeria Brandt. Se corrió traslado a los pedidos de juicio político. Hemos tratado dos nuevas denuncias en contra de la doctora Valeria Abraham, titular del juzgado en familias de capital. Y siguiendo el criterio de la reunión anterior y dada la gravedad y la entidad de las denuncias, eh, la comisión de juicio político por unanimidad ha decidido correrle el traslado a la magistrada a efecto de que en el plazo de 15 días ejerza su derecho de defensa. Son cuestiones vinculadas al interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Así que la comisión ha tomado esa decisión de este, brindarle la posibilidad a la doctora Brandt de que nos explique a los miembros de la comisión cuál ha sido su proceder en estas dos causas judiciales. Y además, además hemos tratado una denuncia contra el magistrado Dante Ibáñez y otra en contra del fiscal eh, Ignacio López Bustos, que a criterio de la comisión se tratan de cuestiones netamente jurisdiccionales que deben ser resueltas en sede judicial. Por lo tanto, hemos decidido eh, rechazar esos dos pedidos y archivar las actuaciones. Bueno, muy bien, vamos a seguir en el ámbito legislativo con esta oportunidad para hablar del de presupuesto 2023 que recordemos la provincia quiere ampliar. Se plantea un 38% de incremento y por supuesto los cuestionamientos son en torno a por qué en esta época del año. Según advirtieron los legisladores, eso está en base a la inflación, la cual en el momento de haber cerrado el presupuesto no se calculaba que iba a ser de más del 100% como tenemos los números en estos momentos. En la palabra de Javier Morov vamos a conocer más detalles. Eh, mandó el Ejecutivo. Eh, constituye un 38% sobre el presupuesto ya sancionado por esta legislatura. Si vemos que la progresión de la inflación eh, ya ha superado más de ese 38%, un presupuesto acorde donde nadie puede quejarse. ¿no? Así que, bueno, se, seguramente eh, esta semana empezarán las comisiones a tratarlo y cuando disponga el presidente de la Cámara y, y las autoridades de los distintos bloques se lo tratará, ¿no? ¿A qué se manifiesta este incremento? Eh, cuando se sancionó el presupuesto anterior se preveía una inflación cercana al 60%. Eh, 
Hoy vemos que la inflación interanual es superior al 100%, así que esto produjo un desfasaje total. Si vos te llevas de lo que estaba previsto el 40, 45% de aumento para los estatales y en lo que vamos entre los bonos y entre lo que se le otorgó a los estatales, en lo que va del año superamos mucho más de eso, por eso te digo que el 38% de ampliación presupuestaria es menor a, la, a lo que, eh, que se aumentó la inflación. ¿no? Muy bien, y vamos a escuchar eh, otra palabra con respecto a esta, este periodo de ampliación presupuestaria por parte del Poder Ejecutivo, pero una voz opositora, porque aseguran que eh, se amplían los presupuestos únicamente para pagar sueldos. De esta manera es una de las críticas entonces que tiene este proyecto que ya ha llegado a la legislatura, va a comenzar a tratarse. Se va a aprobar seguramente. Sí, definitivamente sí, pero ¿qué es lo que sucede? En la próxima nota ustedes van a escuchar la palabra de uno de los legisladores que está en contra y quien asegura que, por ejemplo, en la época de Bussi había una cantidad determinada de puestos políticos dentro de la legislatura, los cual eh, se han más que triplicado en estos momentos y llegan a más de 100.000 trabajadores. Alude él a que esto es el incremento que quieren dar. Sí, hace tres días llegó el pedido de ampliación del presupuesto y, bueno, estamos esperando que nos envíen para analizarlo, ¿no? No vamos a tomar ninguna decisión hasta no antes este, eh, verlo y analizarlo profundamente con la gente idónea en el tema y, bueno, vamos a ver qué pasa. Esto no, nos llama la atención, obviamente, que haya a esta altura un pedido de ampliación del presupuesto este, bueno, todos eh, suponemos que se corresponde a la, a, la, a la gran cantidad de empleados públicos que tiene la provincia, ¿no? ¿Crees que este 38% va a ser destinado a eso, a pagar sueldos? Sí, evidentemente es lo, lo único que hace esta provincia es eh, pagar sueldo, ¿no? No vemos una obra hace más de 20 años. Eh, vemos que la planilla salarial se ha incrementado de 40.000 empleados a, a 110, 120.000 empleados públicos, eh, de, de 40.000 que había en la época del general Bussi, ¿no? a eso me refiero. Eh, este incremento exponencial de, de la cantidad de empleados públicos ha, ha, ha logrado poner a la provincia en el lugar que, que está en este momento. ¿no? Bueno, Dani, segunda parte de la Liga Tucumana de Fútbol, nos quedaba repasar goles. Muy bien, vamos rápidamente con los goles que faltan entonces de esta fecha de la Liga Tucumana. Alto Verde y Atlético ganó Alto Verde. Sí, señor. Golazo 2 a 1, Brizuela. Brizuela y Muro. Los goles, mirá, lindo gol, ¿eh? Lindo gol. Araos para Atlético Tucumán. Déjeme mandarle un saludo a Norma Gómez, ¿sí? la mamá de mi querido amigo Fernando Díaz Romero, que nos está viendo siempre. Prendida la pantalla de América Tucumán. Le mandamos un saludo muy grande. Desde bueno, ahí está, hacemos ¿Eh? extensivo el saludo. La victoria de Muro. Hincha de River, Normita, ¿eh? ¿Qué? Igual que el hijo. Bien, bien, bien. Gallinas. Sí, sí. Somos más. Sí. Sin dudas. No como Deportivo Empate. Deportivo Aguilares le ganó a la Providencia por 1 a 0. Flores, el autor del gol de El Celeste. Oh, avanzá empatando. Sí. Sí, señor, ahí está el Celeste convirtiendo. El la... gol, ¿eh? Quiero que no puede rebote. Y el lamento de la Providencia. ¿Te gusta la camiseta de la Providencia? ¿Con la B? No me gusta, Dani. La de Vélez, pero no te gusta así. Quiero la de Graneros. ¿La de Graneros? Pero la, la verde, la verde, no, esta no, la verde. San ¿Eh? Lorenzo, uno. Deportivo Graneros, uno. ¿Quién hizo el gol de San Lorenzo? Graneros. Sí, <risa> sí, ahí está. Y sonora de apellido, pero sí, llega sí. primero de López. López, ahí está. Bien. Con la definición... Se arrojó bien. Parada la defensa de San Lorenzo con una camiseta retro del Barça. Sí, y el empate. La que usaba Rivaldo. Ahí está, Graneros. Ahí está, definiendo casi en el punto del penal, Cecilio. Sí, señor. Para marcar el 1 a 1. Bueno, muy bien, hasta acá entonces los goles de la Liga Tucumana de Fútbol. Dani, quedó el ascenso pendiente que lo vamos a repasar seguramente mañana. Mañana, hoy sí. eh, se jugó el partido entre Concepción Fútbol Club y Fama. Sí. ¿Qué tal? Porque Paz no me mandó el resultado, pero... ¿Qué pasó? No me me cobró, digamos. Sí, se jugó. ¿Ese que el Paz? Sí. Ahí está. Así que... Bien. Eh, sí, así es. En el sur de la provincia. Bueno, Dani, ¿lo veo cuándo? ¿El viernes? El viernes, si Dios quiere. Venga, si venga, llegamos. el viernes. No, sí, sí llega. 
Nos vemos, no, buen viaje. Qué buen viaje. Apurado, buen gracias. viaje. A la selección nos vamos con Argentina, Ecuador. Muy bien, continuamos. Tenemos más información y además cuando regresa Dani ya vamos a comenzar a prepararnos para la edición número 44 de la fiesta nacional de la empanada que se realiza en Familia, una tradicional fiesta de nuestra provincia que congrega además importantísimos artistas a tener en cuenta entonces y fijar ya mismo la fecha. La 44 edición comenzamos este viernes a las 21 horas, ya la gente va a poder acceder al predio, lo hemos preparado como todos los años, pero con mayor amor que siempre. Y este viernes con los tequis y muchos artistas más. El sábado con eh, Merne, la artista Emilia, que viene a actuar. Este, y hay mucha expectativa. Y el domingo cerramos con qué locura. El precio de la entrada va a ser dos mil pesos. El precio de las comidas también todo precio uniforme, común, en todos los rayos, ranchos y puestos. Y todo el mundo a poner los precios. ¿A qué hora comienza? 21 horas comienza viernes, sábado. Y el día domingo a las 10 de la mañana, porque al mediodía elegimos la campeona nacional de la empanada, o un campeón, porque los hombres se están decidiendo a participar. ¿Cuántos emprendedores tendrá el festival? Cientos, cientos, cientos de emprendedores, porque dirán, desde cada de quincho, desde cada puesto, desde cada stand y desde cada lugar, siempre el que trabaja es un emprendedor, siempre es alguien que está poniendo lo que sabe hacer, su habilidad y lo que quiere vender. Vender, trabajar él y su familia. ¿Qué significa turísticamente esta fiesta, intendente? Para Tucumán es un ingreso importantísimo porque este año se ve en muchísima gente que van a venir desde distintos lugares de todas las provincias y de Tucumán. Este año hay mucho más expectativa porque la verdad que tenemos una cartelera inteligente, si se quiere, de artistas convocantes y eso ha hecho que tengamos mucha expectativa. Nunca se vio en ningún año anterior tanta, pero tanto interés de la gente, ¿no? En Super anclamos los precios. Contrata internet más televisión HD y llévate gratis HBO Pack más HBO Max más Paramount Plus más Universal Plus. Además, disfruta todos tus contenidos en Mio.tv, la plataforma streaming de Super. Llama ahora al 0810-222-2323 y no dejes escapar a los precios anclados de Super. En supermercados Comodín, si sos jubilado, ahora tenés un beneficio extra. Todos los lunes y martes, 10% de descuento en tus compras, abonando con cualquier medio de pago. Con supermercados Comodín, ahorrá de verdad. Ha sido una reunión, yo diría, muy positiva con toda la comisión directiva de la Cámara, con la mayoría del empresariado. Apoyamos y estamos expectantes porque queremos que esto que comenzó hace cuatro años... Continúe. La política carcelaria, la lucha contra el narcomenudeo, la seguridad para todos los tucumanos y mantener este, la obra pública en pie va a ser todo un desafío. Que tienen como objetivo principal dinamizar la economía en la provincia de Tucumán, fundamentalmente en lo que es la generación de la fuente de trabajo. ¿Qué le dicen los empresarios con una participación masiva? Señor Gobernador, estamos muy interesados en que la obra pública sea el sostén de su accionar los próximos cuatro años. Vamos a consolidar todo lo que se viene haciendo y vamos a mejorar y vamos a crecer todo lo que podamos en materia de obra pública porque sabemos los beneficios que traen para nuestra provincia. ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es BioBalance, un agua saborizada muy refrescante, deliciosamente baja en calorías. BioBalance, encontraste tu equilibrio. Calidad seco. año no está perdido. Inscríbete en agosto y comenzá a estudiar en la Universidad de San Pablo Tech. 
en nuestra sede presencial. Gestión de empresas agroindustriales, alimentos, comercio exterior, finanzas, guardaparque, guía de montaña o ceremonial y protocolo. Inscripciones San Martín 435 o en www.uspt.edu.ar Universidad de San Pablo T. Distinta como vos. 44 años de la fiesta nacional de la empanada. Ocho, nueve y 10 de septiembre, Fama y ya te espera. No somos nada. Los Tequis. Un beso equivocado. ¡Qué locura! La vez Emilia Merme. Sin testigo en castigo. Invitan Intendente Doctor José Orellana, Senadora Nacional Doctora Sandra Mendoza, Legislador Enrique Orellana, Gobernación Juan Mansur Osvaldo Jaldo, Ministerio del Interior Contador Miguel Acevedo. La mejor comida casera y saludable está en Inti, menúes artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431 4087 o hace tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98. Este es el gasoducto presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta mega estructura alimentará la llama del país con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. El Mega Ahorro XXL a Comodín. Queso cremoso lavarense por 100 gramos, 189 pesos con 90 centavos. Dulce de leche y Lolai clásico por 405 gramos, 494 pesos con 99 centavos. Compra online en comodinencasa.com.ar y recibí tu pedido en el día. Cerveza Norte presenta Norte Rock 2023 y viene en banda bien picante. La vela puerca. Las pastillas del abuelo. Y Nicky Nicole. Pero también va a venir una banda que la rompe toda. Que se canta todo y agita como ninguna. Una banda que no se va a separar nunca. Y no es telonera de nadie. Siempre la banda principal. Viene la banda más nuestra. En el norte hay una banda que todas las bandas quieren venir a disfrutar. El 16 de septiembre tenemos show. Cerveza Norte, la más nuestra.
En Super anclamos los precios. Contrata internet más televisión HD y llévate gratis HBO Pack más HBO Max más Paramount Plus más Universal Plus. Además, disfruta todos tus contenidos en Mio.tv, la plataforma streaming de Super. Llama ahora al 0810-222-2323 y no dejes escapar a los precios anclados de Super. Primavera pura oferta en Tiendas San Juan. La nueva temporada llega con espectaculares descuentos y rebajas. Tarjetas en tres pagos sin interés y también seis pagos sin interés. ¡Sí! ¡Seis pagos sin interés! Aprovecha esta gran venta de primavera en Tiendas San Juan. Primera siempre. Tengo un amigo que... Que éramos muy unidos cuando íbamos junto a la escuela, íbamos a jugar al fútbol juntos, jugábamos en el mismo equipo. Empezamos a tomar cada uno su, su camino. Las veces que lo vi, lo vi, era otra persona, no era él. Y un día me desperté una mañana y por medio de otro amigo en común que teníamos, me llegó un mensaje que se había quitado la vida. Y ese día se había drogado todo el día. Entro a a sus redes sociales y veo su foto y, y la verdad que no puedo creer. La droga es un problema de todos. Pronóstico del tiempo para Tucumán. La jornada del miércoles presentaría cielo nublado a parcialmente nublado con ocasionales lloviznas por la mañana. Se espera leve ascenso de la temperatura máxima. Continuaría frío por la mañana y la noche. Para San Miguel de Tucumán se prevé mínima de 11 grados con máxima de 22 grados. Pronóstico extendido. Para el jueves y viernes se esperan cielos nublados a parcialmente nublados con condiciones inestables. La temperatura máxima del jueves rondaría en 24 grados con mínima de 11 grados. Para el viernes se espera ambiente fresco con máxima de 19 grados y mínima de 12 grados. Se espera ascenso de temperaturas para el fin de semana con cielos mayormente despejados. Valores que rondarían en 25 grados el sábado y 27 grados el domingo. La temperatura mínima continuaría en 12 grados el sábado y 15 grados el domingo. Se viene trabajando hace tiempo ya en la formación, capacitación de todas estas familias que ustedes ven hoy acá que se han formado y capacitado en diferentes tareas. Y hoy lo que estamos haciendo desde el Estado es culminar no solo la capacitación, sino también la entrega de este equipamiento. Herramientas para que puedan llevar adelante toda su, su formación. ¿no? Y es la esperanza de un futuro mejor a partir del estudio y a partir del trabajo. Gobierno de Tucumán, Osvaldo Jaldo, Juan Manzú. Bueno, muy bien, hasta acá llegamos en esta emisión de Día Martes en la pantalla de América Tucumán. Nos vamos agradeciéndoles como todas las noches por estar del otro lado, por elegirnos para informarse. Recuerden que tenemos una reiteración que va a ser después de la medianoche. Los esperamos también para terminar la jornada bien informados. Será hasta mañana, buenas noches.